तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली हम इस टॉपिक की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपके पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इज अ नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है ना ये क्या होता है हम इसको डायग्राम से समझेंगे फिर बोला गया इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी नॉन जीरो का मतलब वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इफ येस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी एक वैक्टर क्वान्टिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा है ना और अगर नहीं तो भी आप अपना रीज़न यहाँ पे दें ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ आप इसको समझने की कोशिश करना बेसिकली मैं यहाँ पे एक क्यूब बनाने जा रहा हूँ है ना क्या सबको एक क्यूब नज़र आ रहा है अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ इस क्यूब के ऊपर एक फोर्स मैंने यहाँ लगा दिया दिस इज एफ फोर्स ये कौन सा फोर्स है बच्चों एफ फोर्स ये कौन सा फोर्स है दिस इज एफ फोर्स ऊपर भी एक फोर्स लगा देते हैं F3 फोर्स और नीचे भी एक फोर्स लगा देते हैं F4 फोर्स तो क्या हो रहा है बच्चों ऐसा समझिए कि आपकी टेबल पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है आपकी कॉपी रखी है पेन रखा है कुछ भी आपके रूम में कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप अभी टच नहीं कर रहे हैं कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है तो जब तक आप उस ऑब्जेक्ट को दोबारा उसकी प्लेस से मूव नहीं करेंगे क्या वो मूव होगा क्या नहीं होगा तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी हवाएं काम कर रही हैं है ना बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं भाई हम जिस जिस ऑब्जेक्ट जिस जगह पे हम जिस मीडियम में रहते हैं वहाँ पे एयर तो प्रेजेंस होती है ठीक है ना तो आप उस ऑब्जेक्ट को देखें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत तरह के फोर्स लग रहे हैं फिर भी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि बहुत सारे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं लेकिन उनका नेट ज़ीरो है ठीक है ना तो यहाँ पर जो हमारा नेट फोर्स है वो क्या है बच्चों ज़ीरो यानी कि समेशन ऑफ एफ वन फोर्स प्लस एफ टू फोर्स प्लस एफ थ्री फोर्स प्लस एफ फोर फोर्स इन सभी फोर्सेस का सम क्या आ गया ज़ीरो आ गया तो अगर आप जानते हैं कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो बच्चों नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा ज़ीरो होगा और नेट एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है बच्चों तो दो बातें होती हैं या तो जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है या फिर उस ऑब्जेक्ट के पास बिल्कुल भी वेलोसिटी नहीं होती बिल्कुल भी वेलोसिटी नहीं है इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है लेकिन वो मोशन कैसा कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन आई बात समझ में ठीक है तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कि इज़ इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी तो हाँ भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतने सारे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं लेकिन उनका नेट फोर्स अगर ज़ीरो आ रहा है तो दो बातें होंगी या तो कांस्टेंट या इक्वल टू ज़ीरो तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो इसका यही तो मतलब है कि वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो हाँ ये पॉसिबल है तो यानी कि हम क्या बोलेंगे येस इट इज़ पॉसिबल ठीक है ना अब दूसरी बात यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या नॉन जीरो वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी के बारे में आप कमेंट करें उसके मैग्नीट्यूड के और डायरेक्शन के तो बच्चों देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है यूनिफॉर्म मोशन क्या वर्ड आया है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जो पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो बच्चों सपोज करो कि ये एक पार्टिकल है और ये इधर सीधे रोड पे चलेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो अगर इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ कांस्टेंट है तो बच्चों ये सीधा स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही चलता जाएगा ठीक है ना और मैग्नीट्यूड तो इसका चेंज ही नहीं होना लेट सपोज 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो ये 5 मीटर पर सेकंड तो क्या हो गया बच्चों मैग्नीट्यूड हो गया और क्या ये एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है डायरेक्शन चेंज ही नहीं करेगा तो हम बोल देंगे कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का नो चेंज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन या अगर हम ये इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो हम बस इतना लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इससे भी बात क्लियर हो जाती है कि भाई ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो गया ठीक है ना 
मैं इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं कि जैसे सपोज मैं यहाँ पे इस क्यूब को एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ आप लोग के लिए है ना एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको केवल आंसर देना नहीं है आपके कंसेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग करना है तो देखिए सपोज़ यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट पर पाँच न्यूटन का फोर्स लग रहा होता है ना और अगर इधर से भी पाँच न्यूटन का फोर्स लग रहा होता तो बच्चों यहाँ पे नेट फोर्स क्या आ गया ज़ीरो क्योंकि ये वाली डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव मानूँ और इसको नेगेटिव मानूँ तो फाइव माइनस फाइव नेट फोर्स क्या हो गया ज़ीरो तो यहाँ पे तो देखो बच्चों दोनों के दोनों फोर्स एक जैसे थे और अपोजिट डायरेक्शन में थे इक्वल एंड अपोजिट तो हम इसको कहते हैं ये बैलेंस्ड फोर्सेज हैं कैसे हैं ये बैलेंस्ड फोर्सेज हैं और इनका नेट सम क्या आ गया ज़ीरो लेकिन सोचो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर देता हूँ अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेवन न्यूटन और यहाँ पे ले लेता हूँ टू न्यूटन तो बच्चों अब नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो अब इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना आएगा बच्चों नेट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा फाइव न्यूटन कैसे किया आपने सेवन में से टू को माइनस कर दिया इसमें से टू को माइनस कर दिया तो क्या आ गया नेट फोर्स फाइव क्योंकि ये जो टू है यानी कि अब नेट फोर्स जो है वो ये हो गया पाँच न्यूटन इस तरफ इस ब्लॉक पर ठीक है ना तो ये दोनों के दोनों अनबैलेंस्ड फोर्सेस थे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नेट निकल के आ गया ठीक है तो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी क्या देखा कि बहुत सारे नेट फोर्स थे लेकिन उनका सम क्या आ रहा है ज़ीरो आ रहा है तो ये भी एक पॉसिबल केस है ज़रूरी नहीं है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो तो ही नेट फोर्स ज़ीरो हो है ना और आपने ऐसा भी सोचा होगा अन इक्वल अनबैलेंस्ड फोर्स ले लिया और आप देख रहे हो कि सर यहाँ तो नेट फोर्स ज़ीरो नहीं आ रहा है है ना तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको ये नई चीज़ नज़र आई है कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस होने के बाद भी नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है और उसी के ऊपर बेस्ड ये एग्जांपल आपका था ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इस क्वेश्चन में बोला गया है वेन अ कारपेट इज बीट इन विद स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट इस बात को आप एक्सप्लेन करें तो देखो बच्चों बहुत ही आसान है यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट काम आ रहा है वो कंसेप्ट है बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना इनर्शिया आप जानते हो इनर्शिया का मतलब क्या होता है टू रेजिस्ट है ना या फिर टू रेजिस्ट या फिर एक और नाम अपन इसका क्या बोल सकते हैं बेटा टू अपोज है ना क्या बोल सकते हैं अपोज या तो रेजिस्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं यानी कि किस में रेजिस्ट या किस में अपोज टू रेजिस्ट इन स्टेट ऑफ इन चेंज ऑफ स्टेट किस में इन चेंज ऑफ स्टेट चेंज ऑफ स्टेट है ना या टू अपोज इन चेंज ऑफ स्टेट यानी कि ये कहना चाहता है इनर्शिया का मतलब इतना सा होता है आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो कि अगर आप रेस्ट की पोजीशन में हो अभी आप रुके हुए हो रेस्ट की पोजीशन में हो तो आप मोशन में आने से रेजिस्ट करोगे आप नहीं आना चाहोगे मोशन में है ना इसी का उल्टा भी ट्रू है अगर आप मोशन में हो और अगर आपको रेस्ट पर आना हो तो आप रेस्ट पर आने से रेजिस्ट करोगे है ना इसको ऐसे बहुत आसान भाषा में समझाऊं बेटा आपको जैसे आप सो रहे हो है ना और आपकी मम्मी आपको सुबह जगा देती है बेटा चलो काम पे चलो काम करना है काम करना है लेकिन आप सो रहे होते हो तो आपको सोते रहने का ही मन करता है आप अपनी स्टेट को चेंज ही नहीं करना चाहते है ना तो रेस्ट से आप मोशन में आना ही नहीं चाहते और अगर आप मान लो वीडियो गेम खेल रहे हो है ना और आपकी मम्मी बोले बेटा बहुत रात हो गई अब सो जाओ है ना तो आप अपने मोशन से रेस्ट में आना ही नहीं चाहते है ना तो जब आप रेस्ट पे हो और मोशन में नहीं आना चाहते हो तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट और जब आप मोशन में हो और रेस्ट में नहीं आना चाहते हो तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो कि अपोज करती है चेंज इन स्टेट को है ना अगर आप आपका स्टेट हो सकता है एक स्टेट ऑफ रेस्ट और एक हो सकता है आपका स्टेट ऑफ मोशन तो आप स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में नहीं आना चाहते हो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं आना चाहते हो तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या ये थ्योरी इसके पीछे की समझ में आई बहुत बढ़िया आप सुनिए तो जब आप कारपेट को आ, बीट करेंगे किसी स्टिक से तो क्या होगा कारपेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो किस पर रहना चाहते हैं बेटा रेस्ट पर ही रहना चाहते हैं 
है ना वो मोशन में नहीं आना चाहते तो जब आप एक कारपेट को एक स्टिक से बीट करते हैं तो कारपेट तो मोशन में आ जाता है मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिख देता हूँ जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं बेटा वो तो रेस्ट पे रहते हैं और क्योंकि कारपेट को आपने स्टिक से बीट किया तो कारपेट तो बेटा मोशन में आ गया तो कारपेट तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है और जो डस्ट पार्टिकल है वो वहीं का वहीं है तो डस्ट ऐसे जब आप किसी कारपेट को डंडी से बीट करते हैं स्टिक से बीट करेंगे तो डस्ट उससे बाहर क्यों आती क्योंकि डस्ट तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रही यानी कि उसने मोशन में आने से मना कर दिया लेकिन क्योंकि कारपेट आगे पीछे हो गया है तो डस्ट वहीं की वहीं रही आपने कारपेट को फटाफट से नीचे किया तो डस्ट ऊपर ही रह गई और वो आपको ऐसा लगता है कि डस्ट जो है वो कारपेट से बाहर आ रही है ठीक है तो ये एक्सप्लेनेशन हुई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ठीक है ना इसका अगर आपको रिटर्न आंसर चाहिए हो तो मैं इसको आ, उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा ठीक है लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन दी रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक बस बना देता हूँ ठीक है ये आपकी हो गई एक फर्स्ट क्लास बस ठीक है अब देखो क्या है बेटा इस बस के ऊपर यहाँ पे इधर ऊपर बहुत सारा ऐसे लगेज रखा हुआ है ठीक है ना बच्चों यह बस के ऊपर क्या रखा हुआ बेटा बहुत सारा ऐसे लगेज है ना पैसेंजर तो यहाँ नीचे बैठे हैं ठीक है ना ये पैसेंजर बैठे हैं ये हो गए हमारे ड्राइवर साहब जो गाड़ी चला रहे हैं ठीक है ना अब ये लगेज ऊपर रखा हुआ है तो देखो बेटा क्या है कि समझने की कोशिश करना कि हम इसको रस्सी से क्यों बांधते हैं देखो समझने की कोशिश करो सपोज बस जो है वो आगे की तरफ सपोज बस जो है वो आगे की तरफ कुछ वी वेलोसिटी से चल रही है है ना तो बेटा बस के साथ साथ बस का हर एक छोटे से छोटा पार्टिकल भी कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा बस के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इंक्लूडिंग ऑल द पैसेंजर्स और ऊपर ये लगेज भी जो रखा है ये भी बस के साथ ही कनेक्टेड है तो अगर बस या बस को अगर मैं एक टोटल सिस्टम मान लूँ तो अगर बस एक वी वेलोसिटी से चल रही है तो बस से रिलेटेड एक एक छोटे से छोटा पार्टिकल भी कितने की वेलोसिटी से चल रहा होगा वी वेलोसिटी से ठीक है ना अब क्या हुआ बच्चों अचानक से हमने लगा दिए ब्रेक क्या किया हमने अचानक से ब्रेक लगा दिए तो जैसे ही हमने ब्रेक लगाया और अगर हमने इस ऊपर इस लगेज को रस्सीों से बांधा नहीं होगा तो बेटा जब ये बस चल रही थी जब ये बस चल रही थी जब ये बस मूविंग कंडीशन में थी तो ये लगेज एनर्शिया ऑफ मोशन में था किसमें था ये एनर्शिया ऑफ मोशन ठीक है आपने सडनली आपने क्या किया सडनली यू अप्लाइड द ब्रेक्स आपने सडनली ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया जैसे ही आपने सडनली ब्रेक्स को अप्लाई किया तो क्या हुआ बस तो स्टॉप हो जाएगी क्योंकि आपने बस पे ब्रेक लगा दिया है तो बस तो स्टॉप हो जाएगी लेकिन जो ये ऊपर जो ये आपका लगेज रखा हुआ है ये ऊपर ये तो एनर्जी ऑफ मोशन में था ये तो मोशन में ही रहना चाहेगा क्यों क्योंकि ये रेस्ट में आने से रेजिस्ट करेगा अपोज करेगा है ना तो ये लगेज आगे की तरफ ऐसे गिर जाएगा और आपके जो सामान रखे होंगे कीमती कीमती सामान ये सब टूट के नीचे सड़क पे बिखर जाएंगे ठीक है इसलिए हमें इस लगेज को रस्सी से बांध के रखना पड़ता है आई आपके बात समझ में बहुत बढ़िया तो एक रीज़न तो ये हो गया दूसरा रीज़न समझिए कुछ बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि सर हम तो आ, मान लीजिए कि बस रुकी हुई है ठीक है बेटा आपकी बात मान ली अब मैंने कि अब मैं बस को रुका हुआ मान लेता हूँ ठीक है ना बेटा अब देखो अब जो है बस जो है वो बेटा कैसे है रेस्ट पे है है ना बस कैसे है रेस्ट पे है यानी कि बस की वेलोसिटी क्या है ज़ीरो है तो अब क्या हुआ सडनली पहले तो सडनली ब्रेक लगे थे अभी सडनली बस ने क्या किया बस स्टार्ट मूविंग बस ने सडनली मूव करना स्टार्ट किया तो देखो जब बस सडनली स्टार्ट करेगी तो एक जर्क आता है क्या आता है एक जर्क जर्क का मतलब होता है झटका क्या होता है जर्क का मतलब झटका आएगा है ना तो अभी जब ये बस रुकी हुई है तो ये जो ऊपर रखा हुआ हमारा लगेज है क्या ये अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है 
और ये मोशन में आने से रेजिस्ट करेगा है ना लेकिन जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होगी तो एक झटका आएगा तो ये जो लगेज है बेटा ये पीछे की तरफ दौड़ेगा और बस आगे की तरफ चलेगी और ये लगेज पीछे की तरफ जाएगा तो आपका जो लगेज है वो यहाँ नीचे की तरफ गिर जाएगा तो अगेन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इस पर रस्सी बांधनी ही पड़ेगी तो दिस इज द रीजन हमें लगेज को हमेशा एक रोप से टाई करके रखना पड़ता है ताकि वो लगेज बस की टेरेस से या बस की छत से नीचे ना गिरे आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस क्वेश्चन नंबर थ्री का भी जो रिटर्न सॉल्यूशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो से मैं केवल आपको सॉल्यूशन समझाना चाहता हूँ ताकि आप कंसेप्ट की गहराई में जाएं कंसेप्ट को पकड़ें है ना ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं अब बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट तो बेटा देखो क्या किया हमने सबसे पहले तो एक लेवल ग्राउंड बना लिया और इस लेवल ग्राउंड के ऊपर मैंने क्या ले ली बेटा एक बॉल ले ली अब देखो क्या हो रहा है ये बॉल को ये बॉल रोल कर रही है आगे लेट सपोज ये बॉल आगे की तरफ कुछ वी वेलोसिटी से जा रही है ठीक है ना अब बोला गया है आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट द बॉल स्लोज टू स्टॉप ठीक है ना अब देखो क्या हो रहा है ये बॉल जब आगे की तरफ जा रही है तो ऐसा होता ही है किसी ना किसी मोमेंट पे आकर के ये बॉल रुक जाएगी यानी कि बॉल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और ये बॉल रेस्ट में आ जाएगी आप खुद सोचो आप फुटबॉल खेलते हो ग्राउंड में आप बॉल को किक करो और थोड़ी देर बाद आप देखोगे अगर आप ही हो अकेले ग्राउंड पर कोई और उस बॉल को किक करने वाला नहीं है ऑब्वियसली तभी है ना तो बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाएगी घास में जब हम बॉल को किक करते हैं रुक जाती है थोड़ी देर बाद तो कौन सा ऐसा चमत्कारी फोर्स है जो उस पर काम करता है और वो रुक जाती है तो बेटा वो चमत्कारी फोर्स कौन सा होता है फ्रिक्शन जो कि इस बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन ठीक है ना तो ये बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है क्योंकि देखो अभी तो ये बॉल जा रही है तो न्यूटन का पहला लो तो क्या कहता है कि जब तक आप किसी बॉल पे फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसको चलाना मुश्किल है है ना या उसको रोकना मुश्किल है या रुकी हुई चीज़ को चलाना मुश्किल है है ना अनटिल एंड अनलेस यू अप्लाइड अ फोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टॉप अ बॉल और टू मूव अ बॉल है ना हमें फोर्स की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है तो जब ये बॉल कॉन्स्टेंट वेलासिटी से आगे जा रही है तो बेटा इसके ऊपर हमें कोई फोर्स नज़र आ रहा है क्या हमें इस पर कोई फोर्स नज़र नहीं आ रहा है है ना लेकिन फिर भी ये बॉल रुक गई तो जब इस पर कोई फोर्स लगा ही नहीं तो ये रुकी कैसे तो ऐसा नहीं है इस पर कोई फोर्स नहीं लगा इस पर कौन सा फोर्स लगा है ग्राउंड ने इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाया यही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स तो बॉल जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है तो अब आप चारों ऑप्शन जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देर इज अ फोर्स ऑन दी बॉल अपोजिंग दी मोशन है ना क्योंकि एक टाइम पे ये फोर्स इतना हावी हो जाएगा इस बॉल पे कि जब ये बॉल थोड़ी दूर पहुंचेगी थोड़ा सा डिस्टेंस डी ट्रेवल करके जब ये बॉल यहां पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी ये रेस्ट पे आ चुकी होगी है ना तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फ्रिक्शन काम करता है और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बॉडी के कॉन्टेक्ट पे ही लगता है जहां पर वो सर्फेस पे टच में है ठीक है ना तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 